Karibu sana katika sehemu hii ya mbili ya simulizi yetu nzuri iitwayo Nyumba ya Wafu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Hans Masilin na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Tunaopatikana kwa simu nambari 0677062 Kama na kupaka vizuri sehemu ya robana moja tulisha pale ambapo kambango likuwa kwa mganga lakini iluonyesha kwa mba kuna kitu likuwa ni tanji kuzukumza Je, kilikuwa ni kitu gani? Mimi na wewe atujui chakufanya karibu sana karika semu hii ya aruba ini na mbili Mganga na kumbuka ulisema kwamba familia yangu yote nitaipoteza kupitia makosa yangu. Ina maana pia hadi mke wangu nitampoteza au adhabu imetanguliwa. Aliuliza swali huko akiwa na mtazama mganga. Ndio. Makosa yako yote yamefutwa, lakini hakikisha urudi tena makosa. Oh, asante sana mganga. Asante sana. Unaweza kwenda. Kambango kaziende ya nguo zake na kuzivaa. Akaanza safari ya kuelekea nyumbani kwake. Usiku wa siku ile Hadija alionekana mwenye mawazo sana na kila wakati alikuwa kilalamika kwamba tumbo lilikuwa linamuma. Mama yake akajitahidi sana kumchumia majani ya kienyeji kwa ajili ya kutuliza lile. Na hapo ndipo alipata uweni kidogo. Alipata uweni mara baada ya mama yake kumtafutia majani ya kienyeji na kutaka tena kuendelea kukaa sebuleni. Na baada tu ya kupata chakula cha usiku akaingia chumbani kwake mapema na kujilaza. Usifunge mlango kwa ndani maana unaweza kuzidua usiku ikawa ni mtihani hapa. Mama Adija kapaza sauti kumweleza binti yake aliyekuwa anaingia ndani kulala. Kambango alifurahia sana. Alifurahi kwa sababu alijua hayo yote ni yale aliyokuwa ameelezwa kumganga kwamba binti yake iko mwezini. Alifurahi sana Kambango. Japo yeye na mkewe waliingia chumbani kwao na kujilanza kitandani na kuendeleza stories hapa na pale. Lakini bado mawazo yake yalikuwa ni kwenye kutimiza mpango wake wa mwisho. Yale kwa nawaza tu kutimiza ule mpango aliopewa na mganga Kambango. Cha kushangaza usiku ule kile alipokuwa kimnyenga mkewe wasifanye tendo la ndoa, lakini mkewe bado alikuwa anangania. Yalikuwa anadai kwamba amemisi sana huduma ile. Yalikuwa anangania sana mkewe. Ni kwa ile mke wangu, lakini leo sitokupa ile stake yako kwa sababu nimechoka sana. Nasidhani kabisa kama hata jamaa ataweza kufanya kazi. Galisi kumza kambangu kwa sauti ya chini wa kitazama na nyusu zao na mkewe. Sio kweli mme wangu. Mbona jamaa kaamka? Basi ni rusu ni kwani nazi mimi mwenyewe. Alisi kumza mama Adija kwa sauti ya kuzidiwa lakini pia mkono wake ulikuwa tayari ndani ya bukta ya kambangu kuishikilia stake yake. Galikuwa anazungumza vile mama Adija. Japana mke wangu na mbona nielewe? Mbona unavombaga na kupa bila kukubania? Tulale mpenzi wangu tafadhali. Ni kweli unachosema mme wangu. Lakini pia mbona hata mimi unavoniambiaga ujisikiwa na kuelewa. Leo nimezidiwa sana mpenzi wangu. Mama Hadija alizidi kuzungumza kwa sauti ya kuonyesha kuzidiwa. Na hapo ndipo asire zikampanda kambangu na akajikuta anazungumza kwa jaziba. Kambangu alijikuta na kasirika baada ya kutoelewana na mkewe. Wewe ni mwanamke gani usiosikia mme wangu analokuambia? Masikio yako yametoboka siku hizi. Nimekwambia sitaki kufanya. Full stop. Kambango alizungumza vile huko akiwa na jitu kitandani kwa sira akawelekea mlango na kufunga kwa jaziba akaelekea tu sibuleni Alikuwa mkasirika sana Kambango akaketi kwenye sofa za thamani huko akiwa mwenye mawazo lakini punde mama Adija akafika katika eneo lile Mume wangu Mume wangu Dalita huko akiwa namshika shika mumewe we ni mwanamke wa aina gani usiwaambiwa neno moja ukasikia nimekwambia sitaki Kambango alizungumza kwa jazba huko akiwa na msukuma mkewe. Mama Adija kadondoka pembeni. Yalidondoka mama Adija. Kwa uchungu wa maneno ya mumewe, mama Adija kaanza kulia. Alijua mumewe ndiye atakayekuwa faraja yake katika hali ya mwili aliyokuwa nayo wakati ule, lakini kitendo cha mumewe kumsukuma tena kwa maneno makali kilimuuma sana roho. Kilimuuma sana mama Adija. Yalikuwa naumia sana mama Adija. Akabaki tu pale chini akiwa analia lakini pia Kambango alikuwa kwenye sofa moja mawazo alikuwa nile alikuwa na mawazo tu Kambango Mama Adija mara baada ya kuona hamna kumfariji akajinyanyua pale chini na kuelekea chumbani kwake 
Kambangwa bado alikuwa amebaki sebuleni akiwa na mawazo lukuki na hata kwa mbali pia alikuwa analia alikuwa analia kambangwa Nilikuwa analia kambangwa nilikuwa ni mtuma wa masharti ya kiganga na kichawi Muda ulikuwa unazidi kwenda mbele na bado kambangwa alikuwa bado pale pale sebuleni alichokuwa kikibadilisha wakati ule ilikuwa ni mikaoto lakini alikuwa hajatoka pale sebuleni yaliendelea kukaa pale pale Yaliendelea kukaa pale pale na kitu kingine kilichomfanya endelee kukaa pale sebuleni ilikuwa ni hali ya kumuona mkewe akiwa bado yuko macho chumbani na alikuwa analia kila alipokuwa anaenda kumtazama Yaliendelea kubaki sebuleni akitathmini njia ya kumfanya mkewe alale na alikuwa nawaza sana kwamba itakuwaaje na utafika na mkewe akawa bado ajeraala alikuwa nafikiria ni njia gani ya kumfanya mkewe alale Alijua ni kipi cha kufanya taratibu na usingizi kampitia lakini ilikuja kushtuka ghafla na alipotazama saa yake ya ukutane pale sebuleni niligundua kwamba ilikuwa ni saa nane za usiku nje kulikuwa kumetulia tuli akajinyanyua alipokuwa ameketi pale sebuleni na kuelekea chumbani kwake aliufungua mlango taratibu akapenyeza uso wake kuchukulia chumbani mle ambapo tai ilikuwa bado inawaka alipenyeza kuchungulia na akaweza kumuona mkewe akiwa melala na kwa mbali zilisikika pomzi zizi kwa zikivuto na mkewe aligundua kwamba mkewe alikuwa melala kwa sababu alikuwa anazivuta pumzi kwa mbali na hayo yote alikuwa anamaanisha kwamba alikuwa melala kambangwa kaurudisha mlango wa chumba kile na kuanza kupiga hatua kufuata mlango wa chumba cha binti yake akaufikia ule mlango na kwa kuwa huko ndani na umefungwa ikawa rahisi kwake kufungua mara baada ya kusukuma tu akazama ndani na alianza kusikia binti yake akiwa nalamika yaliingia katika chumba cha binti yake Adija nani nani mama mama sauti ya Hadija ilipanza kumuuliza ile kwa naingia chumba limle alikuwa ni nani na kupitia mwanga hafifu kutokea nje uliweza kumwezesha kambangwa kutambua kwamba binti yake alikuwa amevaa kufuli tu yaliweza kumuona vizuri kupitia mwanga uliokuwa unatokea nje kambangwa kasipiga toa zake hadi alipokuwa binti yake yalisogea he baba ba, baba Hadija alizungumza kwa mshangao Yalikuwa ni mara baada ya kumuona baba yake aliyekuwa tumbo wazi huko akiwa na buku tatu katika chumba chake na tena ilikuwa ni usiku alishtuka sana binti yake Yalipata na mshangao sana Hadija akaiwahi shuka na katika mwili wake kuweza kuzizuia sehemu ambazo baba yake akupaswa kuziona yakajifunika Tulia Tulia nahitaji benzi lako usijaribu kabisa hata kupiga kelele Kambangu alizungumza kwa vitisho alizungumza vile Japana baba, japana. Japana haiwezekani. Mimi ni mwanao baba. Mimi ni mwanao. Hadija alilalamika huko akiwa anajaribu kujikwepesha kwa baba yake. Najua. Najua fika kwamba we ni binti yangu. Na ndio maana nafanya haya yote kwa mwanangu mwenyewe. Tulia kimya. Tulia. Alizidi kuzungumza kambangu huko akitoa shuka ile mwilini mwa binti yake Hadija sambamba na kumdhibiti asiweze kufanya jambo lolote. Hadija akajaribu kumzuia baba yake lakini akashindwa. Baba yake kafanikiwa kuichomeka koki yake katika mwili wa binti yake. Hadija kwa na namna, hakuwa na namna nyingine zaidi ya kupiga kelele tu, lakini kelele zile hazikumzuia kabisa kambangu kufanya unyama wake. Yaliendelea tu kambangu. Yalikuwa naendelea kambangu na shughuli licha kwamba binti yake alikuwa analalamika sana kwa kupiga kelele. Yalipomaliza kumwingilia sehemu ya mbele, hapo ndipo akamgeuza nyuma na bila kuchelewa akachomeka kinyambo lelo chake simu ile ya nyuma ya binti yake Yalikuwa anaendelea tu kufanya ufusika ule kwa binti yake Kambangwa Hadija alikuwa anatoa kelele za maumivu tu Kambangwa hakujali yalikuwa ajali kabisa yote alichokuwa anaangalia yeye na kufanikisha tu lengo lake Yalikuwa ajali kabisa Kambangwa Hadija alipiga kelele hatimaye akapoteza kabisa fahamu lakini mara kambangu akasikia sauti kutoka nyuma yake. Mume wangu anafanya ujinga gani huu? Sauti ya mkewe kutokea nyuma yake ikazungumza kuonyesha kushangaa kabisa ile jambo lililokuwa nalifanya. Nam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 42 ya simulizi yetu nzuri itwayo Nyumba ya Wafu. Je nini kiliendelea mimi na wewe hatujui 
cha kufanya karibu sana katika sehemu ambayo itakuwa ni sehemu ya 43 ndani ya nyumba ya wafu 